ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിതമായ ആശ്രമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ ലൈവിൽ നിങ്ങളുമായി അല്പസമയം ആയിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് നിദാനമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തീർക്കട്ടെ ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഒരു അന്വേഷണ മനസ്സുണ്ട് ആ അന്വേഷണ മനസ്സുയർത്തി ഉണർത്തി ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഉത്തരങ്ങൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കണ്ടേക്കാം നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെന്നോ മതസ്ഥാപകനെന്നോ ഒരു അവതാര പുരുഷനെന്നോ പ്രവാചകനെന്നോ ധാർമ്മിക ഉപദേഷ്ടാവെന്നോ ത്യാഗിയെന്നോ യോഗിയെന്നോ വിപ്ലവകാരിയെന്നോ നല്ല ഗുരു എന്നോ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയി പിന്നത്തേതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത തൻ്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയ ഗ്രഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയ യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിലിടുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽ പാറയുമായി തീർന്നു ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയ ഗ്രഹമായി പണിയപ്പെടും അവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തള്ളി അത് ജീവനുള്ള കല്ലായി മൂലക്കല്ലായി മനുഷ്യർ തള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കന്യകാമറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരയായി തീർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ മറിയ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആയ അവസ്ഥയിൽ മറിയും യോസഫും അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടെ സമീപിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിലും വേദപുസ്തകത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും വന്ന ഒരു മറുപടി നോ വേക്കൻസി ഇവിടെ ഇടമില്ല പിറക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരിടമുണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യർ അവനെ തള്ളി പിന്നീട് നാം ദൈവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ശീലകൾ ചുറ്റി അവനെ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി അപ്പോൾ പിറവി എവിടെയോ നടന്നു എവിടെയെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമല്ല യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ആശാരി കുടുംബമാണ് ജനിക്കുവാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആ കുടുംബത്തിൽ അവനെ കൂടാതെ മറ്റു മക്കളും യോസഫിനും മറിയിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് ഹാഫ് ബ്രദേഴ്സ് 
യോഹന്നന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായ മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ പോലും അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവരവനെ പുറത്തു പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചിന്തനീയമാണ് പ്രസിദ്ധനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വന്തം ഭവനത്തിലുള്ള സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ പോലും ഹാഫ് ബ്രദേഴ്സ് പോലും അവനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നു യുക്കസുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം നാം പരിശോധിച്ചാൽ അവൻ ദൈവവചനം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ അവരവനെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നും അതുമാത്രമല്ല തലകീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവൻ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല സ്വന്തം ജാതി യഹൂദൻ അവനെ തള്ളി തള്ളിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ ക്രൂശിക്ക അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതി മേലും വരട്ടെ എന്ന് ആക്രോശിച്ചു ന്യായാധിപൻ പിലാത്തോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിധിയെഴുത്ത് നടത്തിയിട്ടും ക്രൂശീകരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ സകല മേഖലകളിലും അവൻ റിജക്റ്റഡായി അതാണ് ഇവിടെ പോലോ സ്ലിഹ പറയുന്നത് പത്രോ സ്ലിഹ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി അവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ജീവനുള്ള കല്ല് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ മൂലക്കല്ല് കോർണർ സ്റ്റോൺ ഇടർച്ചക്കല്ല് ക്യാബ് സ്റ്റോൺ തണങ്കൽപ്പാറ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് ജീവനുള്ള കല്ല് നമുക്കറിയാം കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് ആണ് അത് ഐക്യദാർഢ്യം നൽകുന്നതായ ഒന്നാണ് നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒന്നാണ് പത്രോസ് ഇതിനെ ജീവനുള്ള കല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ജീവനുള്ള കല്ലെന്ന് പറയുകയല്ലായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാലത്താൽ തൻ്റെ കരുണാധിക്ക പ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി നോക്കണേ ലിവിങ് ഹോപ്പ് എന്നവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്നാൽ സത്യം അനുസരിക്കായികയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം അന്യോന്യം ഉറ്റ സ്നേഹിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പറയുകയാണ് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ ജീവനുള്ള ദൈവവചനം ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ നോക്കണേ അപ്പൊ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ ജീവനുള്ള വചനം ജീവനുള്ള കല്ല് ലിവിംഗ് ഹോപ്പ് ലിവിംഗ് വേൾഡ് ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയാണ് അവൻ ജീവനുള്ള വചനമാണ് അവൻ ജീവനുള്ള കല്ലാണ് അവൻ ജീ ലിവിംഗ് സ്റ്റോൺ അത് ലൈഫ്ലെസ് അല്ല ഓർഡിനറി ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവമല്ല അമൂർത്തീകരണമല്ല ഗ്രീക്കിൽ ജീവൻ എന്നതിന് സോയെ എന്നൊരു പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻ ഓൾ 
അത് ഡെത്ത് മരണത്തിനെതിരാണ് ആ ജീവൻ എന്നത് പുനരുദ്ധാന ജീവനും നിത്യജീവനുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിനെയാണ് ആ ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ജീവനായ മരണത്തിനെതിരായ പുനരുദ്ധാന ജീവനായ നിത്യജീവനായ ആ ജീവനുള്ള കല്ലിനെയാണ് മൂലക്കല്ലാക്കി തീർത്തത് കുരുന്തിർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആ പൗലോ സ്ലിഹ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ചർച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ ആണ് ആ പാറ ആ പാറ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ അവൻ്റെ അരികിൽ വന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യർ തല്ലിതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തള്ളിപ്പറയുക എന്നുള്ളതാണ് തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുക എന്നാണ് സ്നേഹിതരാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകം നിന്നെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ലോകം നിന്നെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം തിരിച്ചറിയൂ ആ കല്ലിനോടുള്ള അവൻ്റെ മനോഭാവം അവനതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്നേഹിത സഹോദര എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള പൈതലി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോകം നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ വേദനയോടുകൂടെ നീ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്നോട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് നിന്നോടുള്ള മനോഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അത് നിന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന മനോഭാവമല്ല അത് നിന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മനോഭാവമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ചൂസ് ചെയ്ത് പ്രഷ്യസാക്കി തീർക്കുവാനാണ് ഇന്ന് രാത്രി അത് നിന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന അനുഭവങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് അത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കി നിന്നെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ പ്രഷ്യസാക്കി തീർക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അരികിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലായി തീരും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവസണ്ണത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാന്തത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ചില മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുമ്പ് കഷ്ണവും കാന്തമായി മാറും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നീ ചേർന്നിരുന്നാൽ ഫ്രൈസ് ഹാലലുയ നീയും വിലയുള്ളവനായി മാറാൻ പോവുക അതെ പ്രഷ്യസായി മാറാൻ പോവുക അതിനായി ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളോട് ചുരുക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനു